अब यहां पर ए दिया है 5200 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 परसेंट पर एन एम कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है ये यहां पे एक एडिशन आना चाहिए यहां पे आना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड एन या फिर टी भी लिख सकते हैं हम सो एन इज सिक्स इयर्स एंड वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वी नो दैट ए इज इक्वल टू P into one plus R by hundred raised to n. So ये है five thousand two hundred is equal to P into one plus rate है five percent. So five by hundred raised to six. So we have P is equal to five thousand two hundred divided by ये total आएगा 1.05 raised to 6. So let us calculate this. 1.05 raised to 6. ये आता है 1.34 approximately. So 5,200 divided by 1.34. So 5,200 by 1.34. ये आता है 3880. 3880.59 तो क्लोजेस्ट अगर देखें सो दिस इज क्लोज टू ऑप्शन बी इफ द प्रिंसिपल इज 1000 थाउजेंड रुपीज एन इज फोर ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% परसेंट पर एन एम ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है then the compound interest will be तो यहां पर हम ये shortcut method use कर सकते हैं थाउजेंड में हम फाइव परसेंट एड करेंगे चार बार बिकॉज फोर ईयर्स का ड्यूरेशन दिया है सो थाउजेंड में वी वुड गो ऑन एडिंग फाइव फाइव परसेंट या तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं बट सिंस फोर ईयर्स है तो ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पर ही हो जाएगा सो लेट्स डू द कैलकुलेशन थाउजेंड प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट प्लस फाइव परसेंट तो ये आता है वन टू वन फाइव पॉइंट फाइव जीरो अब ये हमारा प्रिंसिपल और ये है अमाउंट तो इसका जो डिफरेंस होगा अमाउंट एंड प्रिंसिपल का दैट विल बी द इंटरेस्ट तो इसमें से हम थाउजेंड लेस कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा टू वन फाइव Point five zero, which is option A. The time in which a sum of money will be doubled at five percent per annum compound interest. So suppose principal investment, जो है हमारा वो है x. तो इसका amount जो मिलेगा वो होगा two x. And rate of compound interest दिया है five percent per annum. हमें ढूंढना है n. अब यू नो दैट a इज इक्वल टू p इंटू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेज टू एन सो दिस इज टू एक्स प्रिंसिपल इज x. वन प्लस रेट है फाइव परसेंट सो फाइव बाय हंड्रेड रेज टू एन ये x कैंसिल आउट करते हैं ये टोटल आता है वन पॉइंट जीरो फाइव Raised to n is equal to टू Now let us check with the options. पहले टेन के साथ चेक करते हैं वन पॉइंट जीरो फाइव रेज टू टेन सो वन पॉइंट जीरो फाइव रेज टू टेन अगर हम करते हैं ये आता है वन पॉइंट सिक्स टू एट वन पॉइंट सिक्स टू एट और हमें चाहिए टू तो ऑप्शन ए तो गया फिर ट्वेल्व ईयर्स चेक करते हैं 1.05 पॉइंट जीरो फाइव रेस टू ट्वेल्व ये टेन हो गया देन 11 एंड 12 ये आता है 1.7958 ये भी गया अब 14 चेक करते हैं 1.05 पॉइंट जीरो फाइव रेस टू फोर्टीन एंड लेट्स चेक 1.05 पॉइंट जीरो फाइव रेस टू फिफ्टीन एज वेल तो 14 का देखते हैं 12 हो गया 13 14 दिस इज 1.9799 And 15 का आता है 2.0789 और हमें जो वैल्यू चाहिए वो है 2 सो ये ऑलमोस्ट 14 के नजदीक है और 14 के नजदीक हमें एक वैल्यू दी है 14.2 पॉइंट 
So we go with this 14.2 years that is option C. If A is rupees 10,000, A amount dia hai 10,000, N is 18 years and compound rate of interest dia hai 4% per annum, then the principal is. Now we know that P is given by A upon 1 plus R by 100 raised to N. Actually A ka formula hai, A term is the rata hai. But we have rearranged it. So, it directly principal. Mil so, this will be 10,000 divided by 1 plus R hai 4 upon 100 raised to 18. So, this will be 10,000 divided by 0.04 plus 1. So, that is 1.04 raised to 18. Let us calculate this 1.04 raised to 18. 18 yani 19 sepe 2.0258 aata hai. Iska value. This is 2.0258. And let us divide. Divide by 1, 2, 3, 4, 10,000. And then divide equal to. So it's. यहाँ हमने कुछ मिस्टेक की 10,000 एक दो तीन चार डिवाइड बाय 2.0258 दिस इस 4936.32 4936.32 सो इट्स वेरी मच क्लोज टू ऑप्शन डी तो वी कैन एप्रोक्सिमेट टू ऑप्शन डी The time by which a sum of money with treble, that is three times itself, at eight percent per annum compound interest. So suppose principal है मेरा x and जो amount मिलेगा वो three times होके मिलेगा treble यानी three times. So three x rate of interest दिया है eight percent per annum और हमें ढूंढना है time period n. We know that a is equal to p into 1 plus R by 100 raised to N. Ab ye hai 3x. Ya pe hai x. Pir 1 plus rate hai 8 upon 100 raised to N. Ye x cancel out kar dete hai. Ye total aata hai 1.08 raised to N is equal to 3. Now let us try with the option. Pele 12 try karte hai 14 and let's see. पहले 12 के साथ देखते हैं 1.08 raise to 12 हमें मिलना चाहिए 3 so 1.08 raise to 12 यह आता है 2.51 2.51 तो यह option तो काम नहीं किया 14 check करते हैं raise to 14 a 13, a 14. This is 2.937. A B actually काम नहीं कर रहा है. Then let's check 15. Raise to 15. ये आता है 3.172. A B काम नहीं कर रहा और हमें actually चाहिए 3. Now 3 is between these two values and it's close to 14. तो हमारा जो answer है वो 14 के आसपास होना चाहिए. तो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है यहां पे 14 के क्लोज दैट इज 14.28 सो वी गो विद ऑप्शन ए 14.28 इयर्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी यानी वी ढूंढना है और एन्युइटी या इंस्टॉलमेंट है रुपीस 80 का देन फॉर 20 इयर्स सो एन इज 20 इयर्स और रेट दिया है 5% पर एनम तो इसका डेसिमल फॉर्म है 5 अपॉन 100 व्हिच इज 0.05 नाउ वी नो दैट v का जो फार्मूला है वो है a अपॉन i into 1 minus 1 plus i रेज टू माइनस n नाउ a इज 80 i की वैल्यू है 0.05 1 minus 1 plus i हो जाएगा 1.05 and n is 20 so raise to minus 20
नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस पहले ये रेस टू 20 ढूंढते हैं 1.05 रेस टू 20 तो ये 21st स्टेप पे मिलेगा 2.65329 बट इसका रेसिप्रोकल चाहिए सो डिवाइड एंड इक्वल टू एंड देन फिर 1 के साथ हम सबट्रैक कर देते हैं फिर इनटू 80 एंड देन डिवाइड बाय 0.05 तो ये आता है 996.97 तो अगर एप्रोक्सिमेट करें सो दिस विल बी 997 देखिए ये वाला so which is option A. A person bought a house by paying rupees 20,000 cash down and 4,000 at the end of each year for 25 years at 5% per annum compound interest. The cash down prices. So ye aapka ghar ho gaya yahan pe. Isme se isne 20,000 to कैश पेमेंट कर दिया है उसने ये उसका कैश पेमेंट कर दिया और बाकी का पैसा उसने एक लोन फॉर्म में लिया हुआ है अब ये लोन का अमाउंट हमें ढूंढना होगा यानी इसकी प्रेजेंट वैल्यू अब इस लोन स्कीम के हिसाब से ही हैज टू पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ 4000 रुपीस एवरी ईयर फॉर 25 इयर्स and rate of interest है 5% per annum तो यहां से हमें I मिल जाएगा I will be 5 upon 100 which is 0 0.05 तो ये loan scheme का हम present value ढूंढते हैं and we know V is equal to A upon I into 1 minus 1 plus I raised to minus N so let us substitute this Installment है 4000, I है 0 0.05, 1 minus 1 plus I आएगा 1.05 raised to minus 25. Now let us calculate this. Uh, 1.05 raised to 25 ढूंढते हैं पहले. 3.38 बट इसका रेसिप्रोकल चाहिए, सो डिवाइड एंड इक्वल टू, फिर वन के साथ हम सप्राक करते हैं, इनटू 4000 करते हैं, एंड देन डिवाइड बाय 0.05 करें, तो ये आता है 56375.778, ये आता है हमारा लोन अमाउंट, तो इसका जो करंट प्राइस होगा, ये घर की अगर हमें वैल्यू चाहिए, द कैश वैल्यू so the cash value of the house will be this 20,000 plus ये जो loan उसने लिया हुआ है that is 56375.778 ये यहाँ पे zeros डाल देते हैं so total आ जाता है 76375.778 this is the cash price of the house 76375 0.77 अब इसके closest option C जा रहा है 76375.50 so closest is option C a man purchased a house valued at 3 lakh okay he paid 2 lakh at the time of purchase okay तो इसमें से cash payment उसने कर दिया uh, that is 2 lakh rupees this is the payment that is already done. So, now the balance amount is done. So, this is the payment done. And balance will be 1 lakh. 2, 3, 4, 5. And this will be 1 lakh. 2, 3, 4, 5. And agreed to pay the balance, that is 1 lakh, with the interest of 12% per annum. So, rate of interest 12% hai. Compounded half yearly in 20 equal half yearly installments so n है 20 half years ये already half years में convert करके दिया है rate को हमें half करना होगा so half yearly rate हो जाएगा 6% तो यहां से हमें i की value मिल जाएगी as r upon 100 that is 0 
If the first installment is paid after six months from the date of purchase, the amount of each installment is. यानी उसने एक लाख रुपए का लोन लिया हुआ है लोन यानी कि प्रेजेंट वैल्यू तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू हो गई और हमें पूछा गया है इसका एवरी सिक्स मंथ्स का जो इंस्टॉलमेंट आएगा यानी ए ए पूछा गया है सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू वी इज ए अपॉन आई इन टू वन माइनस वन प्लस आई रेज टू माइनस एन सो वन लैख का लोन है यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव ए इज मिसिंग आई है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स वन माइनस वन प्लस आई हो जाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स रेज टू ट्वेंटी और लेट अस कैलकुलेट दिस ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो एक दो तीन चार पांच वन लैख इन टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ये आ जाता है सिक्स थाउजेंड एंड ए इन टू ये वैल्यू दिस इज सॉरी माइनस ट्वेंटी ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग 1.06 पहले 20 टाइम्स ढूंढ लेते हैं ये कितना आता है 3.207 इसका रेसिप्रोकल डिवाइड एंड इक्वल टू और फिर 1 के साथ सप्रैक कर देते हैं तो ये आता है 0.68819 यहां से ए हमें मिल जाएगा डिवाइड बाय 6000 एंड देन डिवाइड इक्वल टू तो ये आता है 8718.455 8718.455 ऑप्शन देख लेते हैं यस सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए